வணக்கம் தமிழ் புட்கார்னரில் இன்னைக்கு அவரைக்காயோட பூண்டு சேர்த்து அவரைக்காய் பூண்டு குழம்பு பண்ண போகிறோம் சூடான சாதத்தில் போட்டு பெசஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த குழம்பை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் சூடாகிடுச்சு அதில் அரை டீஸ்பூன் கடுகு கடுகு பொறிஞ்சதும் கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க இந்த குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அதுவும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் வெந்தயமும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை சேர்த்துடலாம் நூறு கிராம் பூண்டை நல்ல தூள் விரித்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் இந்த பூண்டு கொஞ்சம் வதங்கிக்கட்டும் பூண்டை இந்த மாதிரி லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க அது கூட ஒரு ஐம்பது கிராம் சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயமே சேர்த்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா ஒரு சின்ன சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை கொஞ்சம் பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போது வெங்காயமும் அது கூட சேர்ந்து கொஞ்சம் வதங்கிக்கட்டும் வெங்காயம் லைட்டாக கண்ணாடி படம் வர அளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இதில் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை நல்லா விழுத அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் தக்காளியை இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டு அரைச்சி சேர்த்தோம்னா குழம்போட கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு நல்லா கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் இது கூட கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் இந்த மிளகுத்தூள் சேர்க்கறதுனால இந்த குழம்போட டேஸ்ட் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் மிளகுத்தூள் தான் நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துருக்கோம் அது கூட அரை டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் மிளகுத்தூள் சேர்த்துருக்கிறதுனால மிளகாத்தூள் வந்து இந்த அளவுக்கு போதும் அடுத்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும் பச்சை வாசனை போய் ஓரங்கள்லாம் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் அது வரையும் இருக்கட்டும் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு ஓரங்கள்லாம் இது கூட ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காய பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் நூறு கிராம் அவரைக்காயை சைடில் உள்ள நார்லாம் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி பெரிய துண்டுகளாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துட்டு இதை இந்த எண்ணெய் மசாலாலேயே நல்லா வதக்கிக்கணும் ஒரு நிமிஷம் போல் வதக்கிக்கங்க அவரைக்காயோட பூண்டு சேர்த்து பண்ணுற குழம்பு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நீங்களும் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கும் பிடிக்கும் காயை வதக்கி விட்டாச்சு இப்போது இது கூட ஒன்றரை கப் போல் தண்ணி சேர்த்துடலாம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கலந்து விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் குழம்போட சேர்ந்து அவரைக்காய் கொதிச்சு வெந்துட்டுருக்கட்டும் மூடி போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் போல் கொதிச்சிடுச்சு இது கூட ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சேர்த்த அளவு வந்து புளியை கரைச்சி நல்லா வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த அளவு புளி கரைச்சல் போதும் நம்ம வந்து ரெண்டு தக்காளியை விழுத அரைச்சி சேர்த்துருக்கோம் அதனால் இந்த அளவு போதும் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு போதுமான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு உப்பு கரெக்டாக இருக்குது மறுபடியும் மூடி போட்டுடலாம் சிம்பில் வச்சே இந்த குழம்பு நல்ல மேலே எண்ணெய் தெளிஞ்சு வர வரையும் இருக்கட்டும் சிம்லே வச்சு குழம்போட சேர்ந்து பூண்டு அவரைக்காய் எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு குழம்பும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மேலே எண்ணெய் தெளிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் குழம்போட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை சூடான சாதத்தில் விட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் அடிக்கடி இந்த அவரைக்காய் பூண்டு குழம்பு செஞ்சு சாப்பிடுவீங்க இப்போ இந்த குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தமிழ் குட் கார்னர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ